爱的朋友们，欢迎来到露米。我跟露露这次来到了墨西哥，不过按照我们一贯接地气的旅行方式，我们并不准备一直待在一个度假酒店里，而是准备历时三个星期，走遍墨西哥东部的九个城市，尽量去体会本地人的生活，吃当地美食，了解历史文化，寻宝藏美景。我们现在到了这个 x c a r a 这个公园的门口了，刚停好车，我们停的位置还不错，离门口很近，因为有门口一个人刚好开出去，我们就停在这边了。今天是我们在墨西哥的第三天，我们来到了墨西哥这边最有人气的主题公园，叫做 x c a r a 很多人管这边叫做墨西哥的迪士尼。露露很早就想来这边了。这里有非常奇特的自然环境，还有各种游乐设施、景点、美食，晚上还有一场非常盛大的表演。来，我们赶紧一起去转一转。现在正式进入这个 x c a r a 这个主题公园了。这个公园感觉本身就很赞，我们赶快先去找点项目玩玩吧。这个公园确实是很大，我跟露露刚进来也是有点懵的。公园里面分了六大区域，每个区域都有不同的景点跟游乐设施。不过这边到处都有公园地图，还有手机 APP 可以下载，还是很好找的。我们现在继续往前。刚才我看了一下地图，沿着这个黑色的这条路线一直往头走，就到了一个叫，啊、呃，这个地方叫做 Salida de r e e l s 这个是个玩地下河漂流的地方。据说这个地方是本月最热门的一个游玩项目，所以我们先去那。走吧。我们现在在这个玩地下河项目的入口这儿，拿好了 locker 钥匙，把东西锁一下，换一下衣服，拿上救生衣，我们就去体验一下这个地下河漂流项目。走，我现在要把这个发的这个救生衣给穿上，因为在地下河里面全靠它了。这面有三条地下河，我们现在是在第一条。现在是怎么办？从这儿下水吗？我们好像是要从这儿下水，走吧。哦，哇！哇！哇！下去就不聊了，下去就不聊了。我害怕。往前走吧，你有救生衣，不怕。不是绳子走吧，可以吧？真害怕！害怕啥？你跟大家说说感受。这个水有点凉的我，但是就是还好，能飘起来。害怕不？害怕。因为不会游泳。有救生衣吗它游了第一段，它后边一共有五段，看到没有？这个这地下河真的好长。地下河的水非常的清澈，整个穿梭在不同的地下河道跟半开放的溶洞当中，那景色自然是没得说了，而且还是一个非常特别的体验。
。宝源露露现在在这条河的第五个区域了，还剩最后九十多米就结束了。我们这块也是很漂亮。我们刚才一共游了四百九十八米，从第一段到第五段，整个五百米的这个地下溶洞还是真的是非常震撼的，水特别清，然后溶洞里面的这个景色也特别的漂亮。票也包含一顿午餐，所以我跟 Michael 决定来这个国际餐厅，品尝一下这个主题公园的美食。走起！啊，跟 Michael 先生在二零二二年第一天干个杯，喏，你来。特殊版彩撒的那个，对的，还可以，绝对开胃，酸酸的。看我这自制泰口里面放了多少东西，汁儿还在流呢，让我来尝一尝。嗯。我得把它在这儿全吃一遍。那边有奥克莫里酱，然后那个猪肉，它是就是不同的猪肉做法，是另外一种猪肉做法。他们我还配了虾，然后还有辣酱，露露嫌辣。露露打了牛肉汤，我来检测一下。嗯，好喝的。这个牛肉。嗯，嗯，牛肉很香。现在我要来尝一下的 Michael 给我特制的海鲜猪肉版，这个阿口啊。感觉我已经吃不到它后腿了，感觉满嘴都是真材实料，不是肉就是虾。这个饼的存在感已经非常的好了，但馅料是好吃的。我觉得他们家这个国际餐厅，说实话，在主厨公园里，我对这种就是包餐式的这种自助餐，其实期待不高，因为我觉得这种就是。一般性的嘛，没有什么特色，但我觉得他们家的好像做这些墨西哥菜都还是比较好吃的。墨西哥这边的水果也特别好，我刚才已经吃了很多的 Blood Orange， 又拿了很多的菠萝。嗯，嗯，菠萝超甜。先来取那个浮潜的装备，现在我的装备都齐全了，我们准备下水吧。这个呼吸感觉有点奇怪，不过我上次 snorkeling 过，所以还行。我现在准备下水了，去吧。瑞公园的这个浮潜区域也太棒了吧！虽然人是有点多，鱼的种类呢也不算特别丰富，不过这个鱼的数量是超多，非常值得推荐。你怎么游过去走回来了？你没游回来呢？我这个顺着风游飘过去了，现在逆着风就游不回来了。嗯，狗刨管用了，你知道吗？
。那 Scary 公园里面还有一个区域，里面有各种的海洋生物，还有陆地上的小动物。露露特别感兴趣，我们准备下午再去那边转一转。我们现在在这个看海龟的地方，这海龟好大，我觉得长有多少呀、啊？长我觉得有一米五。我小时候好像看过海龟，但是这是我记事以来第一次看大海龟看这么爽的，这而且这些海龟游泳的姿势都特别的漂亮，特别的标准。我和 Michael 现在来到了这个鲨鱼池，这边呢有这种亲手抚摸鲨鱼的体验。哇，这个鲨鱼真的是，也被我们人类玩残了。他们为了吃了一口吃食，被那个饲养员来回翻转。我感觉那个鲨鱼就像在坐三百六十度过山车。从鲨鱼池出来往下走，这边呢就这个 X c a r r y 主题公园的他们的水族馆，我都好多年好多年，至少有二十年吧，没有看过什么所谓的水族馆。这个珊瑚像不像一个大帽子？我觉得它像个大脑。珊瑚的这个水池里面，其实是一团一团的水母。这些水母外围上面都覆盖一层薄薄的植物，把这个水母现在一直困在下面。这些水母在下面呼吸，然后上面这些植物也一动一动的。我看下面的说明说，它们其实像水母生活在水里的话，跟这种植物它是共生的。哎，这个鱼好漂亮，宝蓝色的，你看到没？这是啥呀？对，长得有点搞笑的。我们莫名的发现了一种长鼻子的哺乳动物，这个就是我之前很想看的。这个动物长得有点像猪，但是是瘦版的黑猪，而且它的鼻子比嘴巴长很多。凯瑞公园真的是蛮大的，我们已经转到下午五六点了，才转了一半，腿都要走断了。还有一个玛雅文化的区域，我们想去转一转，不过时间不多。晚上七点钟之前，我们还要去剧院看表演。感觉整个这个公园就是建立在一个玛雅遗迹群里面。我觉得这后面的比我们之前看的更加的壮观。尤其这后面这个圆形的这个玛雅遗址，像是那种古代那种祭祀的那种地方，而且是刚才我看介绍说，左边的这个像上面的那个物件是平顶的、平屋顶的那种建筑，是东海岸的 East Coast 东海岸的建筑风格。现在在这个墨西哥的一个墓地，像一个墓地，但是是给大家展览的。这种人的墓地的样式真的是各种各样，每家都不一样，还是蛮酷的。到了玛雅这个文化群这边，有一个这个非常墨西哥风的教堂，但说实话也挺有庄重感，毕竟它大，它高啊。我跟露露紧赶慢赶，终于到了这个表演这个地方了。今天整个的一天的游玩到晚上七点钟，大家都汇聚到这里头看一场表演，结束今天的这个主题公园主题公园之旅。这是我和 Michael 的小蜡烛，来看演出的人们，大家每个人都点着小蜡烛。我想，可能在他们墨西哥文化里面是有一些特殊的含义吧。全场都是星星点灯，闪闪耀耀的，哇，好漂亮，亲爱的。凯瑞公园晚上的这个表演真的是蛮赞的。这个表演总共分了三个部分，第一个部分主要展现的是古老玛雅民族的文化习俗，其中有两样古老的玛雅体育项目还挺有意思的
一种是要用屁股去顶的球，还有一种呢是拿棍子击打的火球，都非常有特色，而且很具有观赏性。第二部分的演出主要展现的是墨西哥这边的历史，从最早的玛雅人到后来西班牙人来到了这片土地上，殖民史和后来的独立。最后一部分是展现现代墨西哥不同地区的舞蹈以及音乐。整个一个半小时的演出，为今天 X Carry 主题公园的行程画上了一个圆满的句号。喜欢我们这期视频的朋友，请一定要给我们点赞加关注。我下期节目我们会继续在 Playa de Carmen 这个地方好好转一下，然后呢，我们就要去我们的下一个城市叫图洛。我们下期视频再见。